In this video, we will talk about the topic. First one is quality management, QM. Second one is quality assurance, QA. Third one is quality control, QC. So, QM, QA, QC. So, in this video, we will talk about the topic. Let's go, guys. So, first of all, quality. Quality is a product that is quality. Manufacturing mana tu, apa ni nanas kita tu kan? Anak itu mana tu bandu quality kadai ada. Orang saya la, niye tapul lah mana, tarah mana, senji kudu talo, adu mau quality dah. So orang well ya, correcta panna, adu mau quality dah. So ini mari bandu quality bandu, nama panra, segala well kelima irko. Orang example ke, orang mekanik sah bocor kanga, anggo bandu, nalla service ni kudu kanga, apa na, adu ntar tu ni bandu quality irkid. So anggi bangga bana nalla quality service pun kanga. So anda malah solo mula ya. So quality ingat ada ini, na, orang produk ya, ilo orang saya la, ilo orang proses ya, tarah ma, tapul lah ma, finish pun ada, anda quality, apa pun solra kan. So anda quality ya, orang ala maintain pun ada, anda manage pun ada, anda ini quality management apa ni ada. So orang la, so first of all quality apa ni na, orang vele anda mistake lah ma, tarah ma senjuk orang ada quality, ada manage pun ada, anda quality management, orang la. So, in the quality management dekik lepas ini, na nara yang sesuai kerde. So, di dalam majoran anda pada ini apa na QA and QC. QA apa na quality assurance, QC apa na quality control. Quality management dekik lepas ini, anda ini dua department tu berde. Okey, engkau. First QA apa na ina, adakah itu quality assurance apa na ina beri ini rafilah patah lah. Adik apa na quality control apa na ina patah lah. So, first ini dalam quality assurance apa na ina na. Ini anda one of the Quality Management Department Next one is QC Department Guide That is QC Department That is QC Department That is QC Department That is QC Department So they are going to see what they are going to do What they are going to do What they are going to do They are going to tell them They are going to guide them That is Quality Control Department That is the Quality Assurance So how do they guide them to QC Department They are going to talk to the customer They are going to talk to the finisher product They are going to talk to the customer 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 so ilah report ini sahaja, entah macam mana expertise sana lah irik. So customer end lah, awang entah macam mana diperbaiki orang. Adik kita macam ini, orang QC orang guide bantu orang. So ini customer ini dah mainan kita orang. So ini diamond sana particular orang kita orang. So ada orang fokus orang. So anda diamond sana, so entah gauge apa jenis check pun orang. So apa dia report orang. Orang material orang ini, entah macam mana test lah dikono. CM report lah, wen ma, wen ama. So visual entah macam apa orang. So ipa produk orang ini finish puni, anu orang orang delivery orang orang apa na. Anda produk itu ada packing yang perlu guna. Ini yang lain tim beti yang anda QA department, anda QC department ni juga orang guide puni orang. Adakah apa ramadhan? Anda yang lain semua anda kereta follow pun orang la. QC department la orang orang anda kereta perap perap anda follow pun orang la. So daily update pun orang la. So anda mari anak orang orang follow pun orang. Next apa dia apa na? Customer ni lepas si customer orang requirement de, apa orang 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 expectation na purun juga de. So adik kita mari orang orang urpun orang. So customer orang ada rekod mana kita mari job on the inspection ni kudu kerde. So awang tu soltam mari report ready pun kerde. So customer expectation ni kita mari, orang tu quality orang tu improve ni kudu kerde. So adik kita mari plan mana kerde. So ini semua orang orang tu ada. Next apa dia puna? QC kudu kerja file report se, dimension report. Ini semua orang tu dark mana orang tu sistem tu entry pun ni, orang tu dark mana mainan mana orang tu. Abang mesti na auditing mana orang tu. So ipa customer ni lalu auditing orang tu, customer kudu dipegi auditing kat kerde. So next pada ini mana customer ni lalu QC sebab nama, ya dah ada dealing ni juga, apunya quality assurance ni lalu nama anda attend mana orang. So ini adalah nama mainan orang rules, orang orang QC department orang mainan orang rules. So next pada ini apunya QC department orang orang rules and responsibility bagala. First pada ini apunya follow the QC rules and orders. Quality assurance department lah, yang mana nama orang rules ya, apabila orders boleh orang lalu, adi semua orang tu, ini orang follow pun orang, ada orang orang pasti bela. Second pada ini apunya Manufacturing produk itu, abdi lelana awam service sendiri inspect pun wangga. So, anda particular company la, enna pandra wala, ada wandi inspection pun ano. Next pada ni apa na? Oru produk itu ada raw material stage la irundhe, finisher guda awam mati, ada delivery pandra dekik packing warikyo wandi irundhe inspect pun wangga. So, inda mari ana inspection la pun wangga apna. So, raw material stage la wandi tested pangga. So, adalah ada crack irukda, material mix up irukda, ila vera ada wandi Percuma itu dah ramai dilihat lah, beri nih ramai dilihat sejuk sejuk pun warga. Next pada ini apa na produk itu anda misi ni yang ambil do, illa orang produk itu uruak ambil do, production line lah, orang anda diamond sejuk pun warga, illa anggi particular orang apa dia sejuk pun suli kanga, ada 
குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எப்படி செக் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்களோ எந்த மாதிரியான கேஜை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ அதை வந்து இவங்க ப்ரொடக்ஷன் லைன்லேயே செக் பண்ணுவாங்க ஸோ குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருக்க ரிப்போர்ட்டும் இதுவும் சேம் ஆயிருந்த டைமென்ஷனும் சேம் ஆயிருந்தால் மட்டும்தான் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் வந்து கண்டினியூ பண்ண சொல்லி அலோவ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த இறதை கரெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இன்ஸ்பெக்ஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் ஸோ பேக்கிங்லையும் இவங்க வந்து செக் பண்ணுவாங்க கியூசி டிபார்ட்மெண்ட் போய் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ கஸ்டமர் எப்படி பேக்கேஜ் கேட்டுருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பேக்கிங்லாம் இருக்கணும் இல்லைனா கஸ்டமர்கிட்ட போய் அவங்க சேரும்போது கண்டிப்பாக டேமேஜெலாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் கஸ்டமர் எப்படி பேக்கேஜ் கேட்டுருக்காங்களோ அதே மாதிரி பேக்கிங் பண்ணி டெலிவரி பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரியேட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்பாட்டில் செக் பண்ணுறாங்க இல்லையா செக் பண்ணி டைமெண்ட்ஸ் நோட் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த இது செக் ஷீட்டு அப்புறம் டெஸ்டிங் ரிப்போர்ட்டு டிஸ்பேச் ரிப்போர்ட்டு அப்புறம் ஃபோட்டோஸு இந்த மாதிரிலாம் எடுத்து இந்த கியூசி டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ ஆடிட்டிங் வந்து பார்த்தாங்கன்னா ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் செக் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து பக்காவாக செக் பண்ணி தான் அனுப்புகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க வந்து டாக்குமெண்ட்டாக கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க ஸோ இதுவும் வந்து அவங்களோட முக்கியமான ஒரு வேலை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கியூஏ அண்ட் கியூசி ரெண்டு கடையில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அப்ரோச் கியூஏ வந்து ப்ரீவென்டிவ் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க கியூசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெக்ஷன் அப்ரோச் ஸோ அதாவது கியூஏ டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரச்சனை வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க வந்து எந்த மாதிரியான பிரச்சனைலாம் வரும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அது வராமல் எப்படி தடுக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரீவென்டாக ஸ்டெப்லாம் எடுப்பாங்க ஸோ கியூசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் தி ஸ்பாட்டில் தான் அவங்க வந்து பிரச்சனையை கண்டுபிடிப்பாங்க அதனால் அவங்க வந்து ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அந்த காமெண்ட் வந்து ஓகேவா இல்லை ஓகே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி பிரச்சனை நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரிவென்டிவ் அப்ரோச் அப்புறம் டிஃபெக்ஷன் அப்ரோச் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் கியூஏ வந்து ப்ராசஸ் கன்ஃபர்மேஷன் கியூசி வந்து ப்ராடக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ஸோ கியூஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் தான் வந்து மெயினாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணுறது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணால் கஸ்டமருக்கு சர்டிஃபிகேஷன் ஆகுறாங்களா ஸோ நம்ம பிரச்சனை வராமல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஒன்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராசஸ் தான் வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க கியூசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ஸோ வந்து அவங்க வந்து கியூசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் தான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம கரெக்டாக கியூஏஸ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சொன்ன மாதிரி செக் பண்ணணும் ஸோ எதுவும் ரிஜெக்ஷன் ஆகிடக்கூடாது ஸோ ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டு எதாவது ப்ராப்ளத்தோட கஸ்டமர் எடுத்துக்கு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்லி அவங்க வந்து ப்ராடக்ட்டை தான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராடக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சிடரேஷன் குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் வந்து கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட்டு கியூசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பை ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரெக்கார்ட்ஸு ஸோ குவாலிட்டி அசூரன்ஸில் கஸ்டமர் ரெக்யூமெண்ட் ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பான ப்ராசஸ் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க கியூசி டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவங்க என்னென்னா அவங்க வேலை வந்து ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்கும் டெய்லியுமே வந்து அவங்க ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்கும் வருவாங்க குவாலிட்டி அஷூரன்ஸில் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்களோ ப்ராசஸ் பண்ண சொல்லி அதே மாதிரி தான் அவங்க செக் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி தான் அவங்க வேலை போகும் அது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டி ஸோ குவாலிட்டி அஷூரன்ஸில் ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா ப்ரிப்பரேஷன் வெரிஃபிகேஷன் ரிவ்யூவு ஆடிட் பண்ணுறது அப்புறம் ஸோ கஸ்டமர் ரெக்கார்டுக்கு இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிலாம் இருக்கும் கியூசி டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது டெஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன்னால் ஃபுல்லாகவே ஓவராலாக இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறது ரா மெட்டீரியலேருந்து ஜாப் டிஸ்பேச் ஆகிற வரைக்கும் ஓவராலாக எல்லாமே செக் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிலாம் இருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குவாலிட்டி அஷூரன்ஸில் என்னென்னா ஹோல் டீமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக ஏற்றுக்குவாங்க ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஹோல்
அப்படி இல்லைனா அவங்க பண்ணுற சர்வீஸை பொறுத்து அவங்களோட எஜுகேஷன் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து மாறும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ரா மெட்டீரியல் செக் பண்ணுற இடத்துல டெஸ்ட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு வேகன்சி இருக்குது அப்படின்னா குவாலிட்டிக்கு வந்து வேகன்சி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துக்கு அவங்க வந்து மெட்டீரியல் அண்ட் சயின்ஸ் முடித்தவங்க அப்படிலாம் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்லே மெட்டீரியல் பற்றி நல்ல ஸ்கில் உள்ளவங்க டெஸ்டிங்கை பற்றி தெரிஞ்சவங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க எஜுகேஷன் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ இதே இது நீங்கள் ஒரு லைன் குவாலிட்டிக்கு வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை டிப்ளமோ படித்தவங்களே போதுவாங்க ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து அதே குவாலிட்டி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்திருக்கும் ஸோ அதை பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் கேஜிஸ் பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்பயிலே வந்து அவங்க அந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை டிப்ளமோவே போதும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வேகன்சி இருக்கிற ஒர்க் பிளேஸை பொறுத்து அவங்களோட எஜுகேஷன் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேலரி குவாலிட்டி அசூரன்ஸில் உள்ளவங்க வந்து மந்த்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினாறாயிரத்துலேருந்து எழுதாயிரம் வரைக்குமே வந்து சேலரி ஏன் பண்ணுறாங்க அதாவது குவாலிட்டி அசூரன்ஸில் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து இல்லை அவங்க இருக்க போஸ்டிங்கை பொறுத்து இந்த அமௌண்ட் வந்து மந்த்லி கெட் பண்ணுவாங்க குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் உள்ளவங்க ஃபோர்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் ஏன் பண்ணுறாங்க அது சேம் அதே மாதிரி தான் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் உள்ளவங்களும் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து அவங்க இருக்க போஸ்டிங்கை பொறுத்து இந்த பெட்வின் சேலரி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பதினாலாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் மந்த்லி வாங்கலாம் ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா லெவலில் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபாரின்லாம் போனால் நல்லாவே சம்பாதிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரியர் ஸோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோலோ இல்லை குவாலிட்டி அசூரன்ஸில் வேலைக்கு போகலாமா போனால் நல்லா சம்பாதிக்க முடியுமா ஸோ லைஃப் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு வந்து வேலை இருக்குமா ஒரு லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய டவுட் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் பதில் பார்த்திங்கன்னா எஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பொறுத்த வரை குவாலிட்டிங்கிறது கண்டிப்பாக வேணும் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா நிறையா சர்வீஸ்லாம் சர்வீஸ் சென்டராக இருக்கட்டும் இல்லை எங்கெங்கெல்லாம் குவாலிட்டி தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் வந்து குவாலிட்டி டீம் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து வேலை இல்லைங்கிற ஒரு இதே இருக்காது நீங்கள் அதுக்குண்டான ஸ்கில்லை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் குரத்து நல்லாயிருக்கும் சிம்பிளாக சொல்லப்போனா நல்லா கரியர் இருக்கும் இதில் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டெப்பை ஸ்டெப்பாக வந்து போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வேணால் கொஞ்சம் இதோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்ஸ்பெக்டர் ஏதோ ஒரு இங்கே பொசிஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் நீங்கள் அது நடக்கிறத விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்டெப்பை ஸ்டெப்பாக லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் உள்ள நீங்கள் கண்டிப்பாக உள்ளே போயிடலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எஜுகேஷன் லெவலில் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக எடுத்துருவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ்லாம் அவங்க வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க குவாலிட்டி அசூரன்ஸ்லையும் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்லையும் வேலைக்கு ஆள் இருக்கிறாங்களா எந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ்லாம் அவங்க வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி அசூரன்ஸுக்கு எந்த மாதிரியான ஸ்கில் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் அனலைஸ்டிக்கல் ஸ்கில் கம்யூனிகேஷன் லீடர்ஷிப்பு கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்ஸு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்லு ஆடிட்டிங்கு அப்புறம் மெட்டீரியல் டெஸ்டிங் அப்புறம் வந்து குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ நாலேஜ் அபவுட்டு தான் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்டு ஸோ ஐஎஸ்ஓ ஏஎஸ்எம்இ அந்த மாதிரி சில ஸ்டாண்டர்டான குவாலிட்டிக்கு ரூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்டெலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்வேரு ஸ்கில்ஸு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜு அப்புறம் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லு அப்புறம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பேசிக்கான ஸ்கில்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக குவாலிட்டி அசூரன்ஸில் வேலைக்கு போகலாம் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் குவாலிட்டி அசூரன்ஸில் ஜாபுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் எந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நாலேஜ் ஆஃப் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்டு ஸோ நம்ம முன்னே சொன்ன மாதிரி ஐஎஸ்ஓ ஏஎஸ்எம்இ அப்படிங்கிற மாதிரி சில ஸ்டாண்டர்ட்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்டில் குவாலிட்டிக்குன்னு தனியாக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டே ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஸோ காமெண்ட் வந்து வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து உள்ளே போயிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கரேஜ் டூ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது பயப்படாமல் சால்வ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கணும் கரெக்டான டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் யாருமே இ
ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் கேஜ்லாம் இருக்கும் இல்லையா கேஜு ஸோ அவங்க டெஸ்டிங் கேஜு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா அந்த கேஜெல்லாம் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கேஜ் நாலேஜ் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ்லாம் வந்து கியூசி டிபார்ட்மெண்ட்டில் எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸ